A ver, recordarán ustedes que presentamos con particular entusiasmo a Joan Dornman al principio, es una de las integrantes del jurado, es una grandísima, grandísima entrenadora vocal. A ver, les voy a decir una nómina muy resumida de personas con las que ha trabajado. Les van a sonar Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé, José Carreras, Kirite Canagua, Leo Nucci. Caray, no está mal, ¿verdad? Bueno, a ella le encomendamos nada menos que la clase magistral de la semana. Para los que no gustan de estas expresiones, les voy a decir, no fue poca cosa. Ahí quedan. I was a concert pianist. I met a very handsome man who was an opera singer. He said, wouldn't you like to play opera? I said, oh, of course. The man went away and the opera stayed. the people who have the power. What do you want? Opera is not difficult. We look at the music, but we don't see. Okay, that's What is her problem? She's very embarrassed. With the She's very embarrassed. Papi, I just had sex. <laughs> not easy for you, not even easy for me to say to my dad. Okay. That's all I can understand is two vowels. Okay, so could we do it one more time? Señor! Cosa bramate? Me par que siete en cólera. Talk to me. Do, do the recitative talking. Señor! Talking. Oh, no, no. Talking. Say, uh, <laughs> señor. Señor, can I see your television? <laughs> okay. <laughs> okay, sing this with your voice or not to sing it. Yeah. Señor. Señor. Cosa bramate? This, this is really too strong. Señor. Señor, señor, credea de haberlo inteso. Credea de haberlo inteso. Credea de haberlo inteso. Too long, too long, yes. too long. Never on the first beat. You never sing. Security. Okay. Because when I tell my father I ruined the car, <gasps> Papa, <gasps> I ruined the car. <laughs> I'm very sorry. I never. I ruined the car. No, I am sorry. Tu telefeste. So, see this note here. How long this is? Tu telefeste al tempio. Too long. Too long. <laughs> Fatale. Fatale. Listen. Show me, show me. In the opera business, we have thousands of opinions. Hello. You must go to your coach with your questions. You think it's too fast? No, I think it's too slow. Well, I think it's good. I think. It's what makes it fun. Más o menos. If you will listen to the music, okay, the music knows everything. Trust. And the music will tell you, go. Or, no, not yet, wait, wait, wait. Okay, very good. You are molto carina. But Violetta is molto sofisticata. Mm -hmm. Where are your shoes for Traviata? Why don't you have on a skirt? Why don't you put your hair up and look, you know? Yeah, mm -hmm. okay? okay? Because you are very cute. Mm -hmm. And she cannot be cute. No. And you, you look like she's going to kill you. <laughs> <laughs> If Alfredo is not the sexiest man in all of the town of Paris, I don't leave my very good business. Okay. 
You are going to have the Botox. <laughs> yeah, Immediately. Yeah, I know. <laughs> Fantastic. You never heard something so wonderful. Okay, smile. The kind of help that Montserrat gave to me and other singers gave to me is what I, I want us to give to the singers today. And, and coaches who are going to teach and people like you who are here to teach and to help and to really be strong with the singers. That's the only way we will have a future, you know? We have only five vowels. Volte or volte? Because in Italy, oh. if you say pesca and pesca, you will have fish or you will have peach. Okay? And a few other things that I cannot say in public. <laughs> the Mexican voices and the Mexican singers are always like the pepper. Wherever they go, because vocale, vocale, with sound. Sposa, casa, sposa. Who's going to go first? No, we have to go together. No, you can't. <laughs> somebody always goes first, whether it's sex or music, somebody has to go. <laughs> Yes. Ah, that one. They have um, energy, they have passion, they are theatrical. The voices we love are wonderful. A machine up here. Bombs, but they are not perfect. You are so handsome. The more handsome, we in the audience think he is. And the more you look at her like she is beautiful, the more beautiful we see her. You do this for each other on the stage because like it or not, opera is a team where everyone is a star. Report. Nothing I cannot. Up. much room at the top. We need good, good, good singers. Y ahora una historia de mesa, trabajo y tropiezos con nuestros siguientes dos concursantes. Leti y Mariano, el tú le fece Rigoletti. A mí me dio mucho gusto que me tocara trabajar con Mariano. Siento que ahorita hicimos un clic muy, muy padre. Siempre me, me ha dado la impresión de ser una persona muy accesible y muy sincera. Entonces creo que refleja mucho eso también cuando canta. La vi yo entrar y la verdad me impresionó bastante. El color de las voces siento que se acopla bastante bien. Y pues no puede salir feo porque también es que... Ya, ya viste la vocecita que tiene, ¿no? <risa> Un acoplamiento muy padre. Emociones y de... O sea, todo lo que siente tu personaje y lo que siente el suyo, ¿no? Mi hija, que yo el papá, papá. De, de Rigoletto y ella es Gilda. Bueno, con Mariano me he entendido muy bien. Este, tiene una energía muy... Muy padre para trabajar también, entonces, este, pues realmente no ha sido, no ha sido tan difícil. Ha habido muy buena comunicación y muy buen trabajo. Yo con Leti, o sea, mucha confianza y somos muy, muy, nos estamos siendo muy amigos y esto ha servido para conocernos muy bien. Me encanta tu voz, este, tu forma de, de interpretar tu legato. 
te siento muy, mar, muy maternal. Este, siento que te preocupas a veces mucho por mí. ¿Le tienes un poquito de miedo al final a la vendetta? Creo que no va a tener ningún problema. Este, yo lo veo muy fuerte y muy seguro en, en, todo lo que, en todo lo que él ha hecho. Vocalmente tenemos que ensamblar y interpretativamente también tenemos que tener un contacto, yo creo que personal. A mí me encantó y yo creo que va a estar muy interesante y va a estar bueno la, el trabajo interpretativo. También va a ser un reto esa parte. Leticia Vargas y Mariano Fernández cantarán el dueto Tutte le feste del Rigoletto de Verdi. Justo el dueto que han hecho famosos como la soprano Sumi Yo y el barítono Leonucci.
Yo quiero felicitarlos porque es un dueto muy difícil y lograron hacer bastantes cosas. Creo todavía que, hay que Leti, en tu caso, tenemos que cuidar la afinación porque a veces está arriba y a veces abajo. O sea, no está centradita, igual estás un poco cansada, te oigo un poquito cansada. Y recordar los, los famosos tresillos verdianos que no se nos muevan. Y también los silencios en esta pieza, recuerda lo que nos dijeron en la clase magistral, que es muy importante. También en este personaje me gustaría, en este dueto, que manejes esa parte de, de gozo porque estuviste con alguien que querías, pero de tristeza porque desobedeciste a tu padre. ¿No? Que, que lo recuerdes para tu futuro porque es un papel que creo que te queda muy bien. Te felicito. Mariano, tú tienes que acordarte que el maestro, el maestro de la voz baritonal de las áreas es el maestro Verdi. Entonces me gustaría mucho que aproveches la elegancia con la que él escribe. Tienes la voz para hacerlo. No debes de empujar, tienes que eh, sonar juvenil, cuidar un poco tu afinación, pero siempre cantar con mucha elegancia este tipo de personajes. Felicidades a los dos. Recuerden que ustedes nos pueden seguir por la web a través de la página que aparece en pantalla. Regresamos muy pronto. 